హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మనం ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకి గ్రూప్ టూలో అసలు ఎన్ని రకాల పోస్టులు ఉంటాయి ఎటువంటి పోస్టులు ఉంటాయి వాటి యొక్క శాలరీ పే స్కేల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే తర్వాత ప్రమోషన్ వారీగా ఎలా ఉంటుంది ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లలో ఏ ఏ రకమైనటువంటి పోస్టులు ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాల గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అయితే ఏంటంటే మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీరు ఏ పోస్టుల్ని మీ మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఎంచుకున్నారు ఏ పోస్ట్ని రెండో ప్రాధాన్యతగా ఎంచుకున్నారని మీకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినటువంటి పోస్టులు అన్నింటినీ కూడా వన్ బై వన్ మీరు ఆర్డర్లో ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే దానిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని కొందరు శాలరీని బేస్ చేసుకుని కొందరు డిపార్ట్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని కొందరు ప్రమోషన్స్ని పరిగణలోనికి తీసుకుని ఇలా కొందరు వర్క్ ప్రెషర్ని పరిగణలోనికి తీసుకుని ఇలా రకరకాల క్రైటీరియాలతో రకరకాల పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లు అనేవి ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఏ రకమైన పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటే ఎవరికి ఏది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అలాగే దేనికి ఎంత శాలరీ ఉంటుంది ఏ ఏ కేడర్లు సమానమైనటువంటి కేడర్లు అని చెప్పేసి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ముందుగా మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మరలా కేటగిరీ వైజ్గా అంటే శాలరీ వైజ్గా అలాగే ప్రమోషన్స్ని బట్టి క్యాడర్ యొక్క పవర్స్ని బట్టి మనం ప్రిఫరెన్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఎక్కువ మంది చూస్ చేసుకునేది ఏంటి అంటే కనుక మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫస్ట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అలాగే చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే మున్సిపల్ కమిషనర్ ఒక్కటే హయ్యెస్ట్ పే అనుకుంటారు కానీ దీంతో ఈక్వల్ పే ఇచ్చేటువంటివి ఇంకో మూడు పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట అవేంటంటే ఈవో పిఆర్డి అంటే ఈవో పిఆర్ అండ్ ఆర్డి డిపార్ట్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ అనమాట దీని తర్వాత ప్రమోషన్ మనకి ఎంపీడివో వస్తుంది అలాగే కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ ఇది కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో అనమాట సో ఇది కూడా ఈక్వల్ పే ఉంటుంది మున్సిపల్ కమిషనర్తో అలాగే ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ గ్రేట్ టూ సో ఈ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ గ్రేట్ టూ ఈ నాలుగు పోస్టులకి కూడా పే స్కేల్ వచ్చి మనకి ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ పే స్కేల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ నాలుగు పోస్టుల్లో ఏది పెట్టుకున్నా కూడా చాలా మంచి శాలరీ అనేది వస్తుందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత కొంచెం ప్రమోషనల్ వారీగా త్వరగా ప్రమోషనల్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న పోస్ట్ ఏంటి అంటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ డీటీ అంటారు ఓకే దీని తర్వాత చాలా తక్కువ కాలంలోనే ఎంఆర్ఓ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎంఆర్ఓ తర్వాత ఆర్డీఓ లేదా ఏఓ ఈ రకమైన ప్రమోషన్లో వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది కొంచెం తక్కువ ఏజ్లోనే కనుక డీటీ అయితే కనుక మీరు రిటైర్మెంట్ ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ సబ్ కలెక్టర్ కానీ అయ్యేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే కోఆపరేటివ్ రిజిస్టర్ అని చెప్పాం కదా ఇందాక దానిలో కూడా సబ్ కలెక్టర్ అయ్యేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ప్రమోషన్ తర్వాత వస్తాయి ఓకే డిప్యూటీ తహసీల్దారు అలాగే అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఏసీటీఓ అలాగే అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ ఈ మూడిటికి కూడా ఒకే విధమైన పే స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పది పే స్కేల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ మూడిట్లో ప్రాధాన్యత పరంగా మనకి డీటీని ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కంటే కూడా వేగంగా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి రెండోది ఏంటంటే ఎంఆర్ఓ క్యాడర్ నుంచి కూడా మనకి మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మండల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటారు ఎంఆర్ఓని సో కాబట్టి పవర్స్ పరంగా డేటీ అనేది బాగుంటుంది అనమాట వీటి తర్వాత దానికంటే కొంచెం పే స్కేల్ తక్కువలో ఉండేటువంటి పోస్టులు ఏంటి అంటే ఇంచుమించుగా చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ సో ఇవి కూడా మంచి పోస్టులు అండి ఏమేమి పోస్టులు వస్తాయి అంటే ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ అనమాట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంటాం కదా అది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అలాగే అస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ హ్యాండ్లూమ్స్ అస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అలాగే డిస్టిక్ట్ అసిస్టెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్లలో ఏఎస్ఓలు మనకు సెక్రటేరియట్లో ఉంటారు కదా అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ అంటాం కదా సో ఈ ఏఎస్ఓల్లో మళ్ళా లా లెజిస్లేచర్ 
అలాగే ఫైనాన్స్ జిఏడి ఇలా వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఏఎస్ఓలు వీటన్నిటికీ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ పోస్టులు అన్నిటికీ కూడా ఒకే రకమైన పే స్కేల్ ఉంటుంది ఎంత అంటే ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల నుంచి డెబ్బై ఏడు వేల ముప్పై పే స్కేల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ పోస్టులు అన్నిటికీ కూడా అయితే ఏంటంటే ఇవి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకు వస్తాయి ఈ ఏఎస్ఓ పోస్టులు ఇవన్నీ కూడా దాని తర్వాత వచ్చే పోస్టులు మనకి సీనియర్ అకౌంటెంట్ మరియు సీనియర్ ఆడిటర్ పోస్టులు అనమాట సీనియర్ ఆడిటర్ ఇది ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది అలాగే సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇది వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటుంది ఒకటి హెచ్ఓడి ట్రెజరీ ఒకటి అలాగే డిస్టిక్ ట్రెజరీ ఒకటి అలాగే ఇన్సూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి సో ఈ పోస్టులు అన్నిటికీ కూడా ఒక రకమైన పే స్కేల్ ఉంటుంది అదంతంటే ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై నుంచి అరవై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై పే స్కేల్గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ క్యాడర్స్ అనమాట సో అయితే ఏంటంటే ఈ పోస్టులకి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అంటే లైక్ మిగతా పోస్టులకి ఎనీ డిగ్రీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయితే ఈ సీనియర్ అకౌంటెంట్ సీనియర్ ఆడిటర్ పోస్టులు లాంటి వాటికి స్పెసిఫిక్గా కంప్యూటర్స్లో డిగ్రీ చేసి ఉండాలి అంటే బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ కానీ బీటెక్ అయితే కనుక ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది లేని పక్షంలో ఒకవేళ జనరల్ డిగ్రీ ఏదన్నా చేసి ఉంటే కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోతే కనుక స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కనుక పొందినట్లయితే ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ కానీ వెబ్ డిజైనింగ్ కానీ ట్రబుల్ షూటింగ్ కానీ వీటిలో ఏదైనా ఒక సర్టిఫికేట్ అది కూడా స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మాత్రమే పొందినట్లయితే కనుక ఈ పోస్టులకి ఎలిజిబిలిటీ పొందుతారనమాట అదర్వైజ్ అది లేకపోయినా లేదా కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోయినా ఈ పోస్టులు అందరికీ ఎలిజిబిలిటీ కాదు అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఏఎస్ఓ లా డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్ కూడా అంతే సేమ్ దీనిలాగే ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు అనమాట అయితే దానికి ఎల్ఎల్బి చేసి ఉండాలి లా చేసి ఉండాలన్నమాట ఖచ్చితంగా ఆ పోస్ట్కి ఇంకపోతే నెక్స్ట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్లో జేఏ అంటాం కదా జూనియర్ అసిస్టెంట్ దీన్నే కొన్ని చోట్ల కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ అని అన్నా కానీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అని అన్నా కానీ రెండు కూడా ఒకటే అండి సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాయి అయితే గ్రూప్ ఫోర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు వేరు ఈ గ్రూప్ టూ క్యాడర్ కిందకు వచ్చేటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు వేరు అనమాట వీటి పే స్కేల్ కానీ శాలరీ కానీ వేరుగా ఉంటాయి సో గ్రూప్ టూ కిందకు వచ్చేటువంటి పోస్టులు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లు అంటే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే సర్వే డిపార్ట్మెంట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్అండ్బి డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ జైళ్ళ శాఖ అంటే ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ట్రెజరీ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో టైపిస్ట్ కమ్ అసిస్టెంట్ కానీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కానీ అంటారు సో ఈ పోస్టులు అనేవి గ్రూప్ టూ కిందకు వస్తాయి అనమాట సో దీనికి పే స్కేల్ వచ్చి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బైగా ఉంటుందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎగ్జిక్యూటివే ఫస్ట్ ఆప్ట్ చేసుకుంటారు సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్లో మనకి పే స్కేల్ ఆధారంగా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి లేదు ప్రమోషన్ల వారీగా త్వరగా ప్రమోషన్ రావాలి అనుకునే పక్షం అయితే కనుక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి అలాగే ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఇవి పెట్టుకోండి ఈవో పిఆర్డి ఈ పోస్టులు ఉన్నాయి కదా అవి పెట్టుకుంటే కొంచెం ప్రమోషన్లు అనేవి మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్తో పోలిస్తే త్వరగా వస్తుంది అనమాట ఈ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు అలాగే ఏసీటీఓ డిపార్ట్మెంట్లు కాస్త మిగిలిన వాటికన్నా కొంచెం లేట్గా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అలాగే గ్రూప్ వన్ సాధించాలని గోల్ పెట్టుకుని గ్రూప్ వన్లో కొట్టలేక గ్రూప్ టూకి సరిపెట్టుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పటికన్నా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ రావాలనుకున్నట్లయితే కనుక మీరు డీటీ కానీ కోఆపరేటివ్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ కానీ సబ్ రిజిస్టర్ కానీ ఇట్లాంటి పోస్టులు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి గ్రూప్ వన్ క్యాడర్కి త్వరగా వెళ్ళేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దట్టు కలెక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉన్నది అంటే సబ్ కలెక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉన్నది అయితే కోఆపరేటివ్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ అలాగే డీటీ వీటికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు ఆప్షన్లు అనేవి ప్రియారిటీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్